，皇帝也没料到路易的决心如此大，一时间他也搞不清楚路易到底是演戏给他看的，还是真的想分宗。不过这些事他管不着，只能说一句：“此乃爱卿的家事。”爱卿看着办即可。不过皇上想起路易成亲已经有半年多了，如今倒被陆家逼着纳妾，爱卿成亲也有半年多了，后院空虚，宫里的美人不少。不若朕赐给你几个。陆易汉没料到皇上说着说着扯到纳妾的事情上，当下脸上浮现出窘迫的神情。皇上的好意，臣感激不尽。无奈说着，似是很难为情。皇帝本就是随口一说，反正他赏美人也不是一次两次了。不过见陆易这神情，倒有些好奇，难道爱卿还有什么难言之隐？听见皇上这么说，陆易咬咬牙，说出来不怕陛下笑话。实在是家里内人管得严，而且内人刚刚查出有孕，他向不稳，臣实在是不敢。哈哈，皇上没等路易说完，一个激动被自己口水呛到，哈了起来，半晌指着路易摇头，也不知道说什么好。堂堂锦衣卫指挥使剧内，说出去也不怕丢人。路易此时倒很坦然，臣入狱之时，内人不离不弃，更何况他一介女流之辈，臣让着他又何妨？皇上闻言摇摇头，一副不知道说什么的好。不过他也是性情中人，倒没有硬插手臣子后院的想法。不过对陆毅口中的内人有些好奇，想起陆毅离京之时，他还封了一个三品诰命给陆毅的夫人，当下便开口说道：“过几日中秋节，那外命妇进宫，让你夫人也来，与皇后说说话。”臣遵旨。虽然陆毅十分不愿意今夏进宫，但也知道。只要在京城，这些是必不可少的。皇帝又与陆毅闲话几句，便放他离开。离开之后，陆毅回头看了一眼皇宫，想着刚刚也不知道他演的怎么样，皇帝到底信还是没信后宫。冯梦瑶知道皇上在御书房召见陆毅，十分想知道他们的谈话内容。不过御书房那种地方，可不是他能插进去人的。他入宫时间极短，若不是因为那人的支持。他在后宫立足都很难，更别提得到皇上的宠爱了。那人为了掌控他，不肯给他人手，甚至银钱方面也看得紧。周围全是他的人，想收买人心都做不到。他也曾想过投靠别人，只是想起那几天那人的调教人的手段，一瞬间恐怖蔓延全身，不寒而栗。如今天气已经渐渐转凉，但是白日里阳光很足，晒在人身上觉得暖洋洋的。只是冯梦瑶没有感觉到半分满意，正想着的时候，突然门口一阵喧闹，来人，谁在喧闹？门外的宫女走进来，美人，贵妃娘娘宫里的公公来传娘娘的口信。冯梦瑶听见是李贵妃宫里的人，急忙叫请。如今后宫皇后形同虚设，这位李贵妃虽然看似和善，对谁不偏不倚，皇上也因此对她甚为倚重。就算有些人进来，再怎么宠爱。雨分不走李贵妃在皇上心里的地位。不过冯梦瑶可不认为李贵妃是个好相遇的人。她还记得当初李贵妃三言两语就打杀了一个违反宫规的美人。如今李贵妃身边的最得力的公公过来，她可不敢怠慢。不大一会，小宫女迎进来一个四十多岁、面容平凡的内侍。是什么风儿，竟然把李公公吹来了？新任，看茶。冯梦瑶脸上挂着笑。细看之下，竟然有几分讨好。姚美人还是别让人忙活了，咱家来传贵妃娘娘的口谕。李公公目不斜视，看似恭恭敬敬，其实打心底没瞧上这位美人的做派。当下也不拖沓，没给冯梦瑶说话的机会，将李贵妃的旨意传达。后妃准则：其一不准干政，其二谨言慎行。姚美人有违公训，这闭门思过半月，招女皆一百遍。冯梦瑶听见这话，猛地抬头。我没有，姚美人是在质疑贵妃的决定吗？李公公学着冯梦瑶，若是姚美人有异议，尽管找贵妃娘娘当面对质。听到李公公的话，冯梦瑶瞬间清醒过来。我不是这个意思，我咱家只是个传话的。若是美人有什么异议，尽管找娘娘去说。李公公眼里闪过一丝厉色，看着冯梦瑶，话已经带到，咱家要回去了。不过美人的礼仪规矩，看来还没有学好。咱家会禀告贵妃娘娘，给美人配个礼仪模吗？说完。
，也不管冯梦瑶的表情，带着人扬长而去，留着冯梦瑶面色阴沉。金碧半月，李贵妃的口谕，恐怕皇上也不会过来了。谁知道半个月之后，后宫还会不会有新的美人进来？届时哪里还会有他的立足之地？冯梦瑶强迫自己冷静下来，想着破局之法。入宫虽然短短几天，但是已经够他学聪明了。就像刚刚，他不过是说了几句话，便被李公公抓住把柄。可以想见，他禁闭这几日也不会消停。陆毅回到府中，就看见惊吓神采奕奕的拉着程银堂满院子溜达。见陆毅回来，眉眼弯弯的喊了一声：“大人。”程云堂见此，急忙告辞，将空间留给夫妻二人。陆毅挽住金夏的手：“你怎么没有休息一会儿？怎么样，累不累？”金夏摇摇头：“大人不累，我已经睡了一觉了。”想了想，今日进宫，皇上没为难你吧？陆毅有些好笑的刮了一下金夏的鼻梁：“皇上胸怀宽广，如何会为难我？”金夏瘪了瘪嘴。这自古做皇帝的就没有胸怀宽广的，当今的圣上也没好到哪里去。